大家好，我是毛素溪，今天要跟大家分享一位我们非常熟悉的养生大师圣哲曼，创造灵性与物质兼具的丰盛生活。圣哲曼大师在地球解放的期间扮演着非常重要的角色，他之前投身过18世纪的法国，在巴黎组建神秘学校，也在那个时候成立了圣哲曼信托基金。自从观音大师跨越到更高维度之后，圣哲曼大师。则继承了紫罗兰火焰的持守者之位。如今，他不断地利用紫罗兰火焰协助地表的光之工作者进行清理及转化所有的黑暗工作。另外，他也主持着地球新亚特兰蒂斯的计划。他立志要在地球上重现比以前的亚特兰蒂斯更加辉煌的黄金时代社会。自他在地球上转世开始，他就开始了这个计划。即使现在，成为扬声大师之后，他依然在为此努力。圣哲曼大师在地球旅途中的每一世都很出类拔萃。他投生在九世纪的时候，叫做梅林大师。他运用智慧协助亚瑟王抗衡当时的贪污与黑暗。他训练的光之工作者在那个朝代成功的守护了许多光的团体。他扬声之前最后一世是在欧洲，他的名字。叫圣哲曼伯爵，在他的许多转世中，和很多人结下了很好的姻缘。他成功的建立了大所神秘学校，并成功的转化了许多严峻的局势。他还转世为弗朗西斯·培根，写了《新亚特兰蒂斯》一书。圣哲曼大师会提供给我们哪些帮助呢？他可以照顾我们丰盛的生活，他可以通过所持守的紫罗兰火焰来净化我们周遭负面的人事物。它可以指引我们走向灵性与物质兼具的生活，让我们在灵性成长的同时又兼顾到物质生活。圣哲曼呢，也是一位非常厉害的白魔法师，他也可以开启我们对秘法的了解。在光之事业的道路上，圣哲曼也会给予我们最大程度的支持和帮助。圣哲曼大师还可以提高我们的意识状态，协助我们处理周遭的负能量。除了以上几个方面呢，他还可以做到更多。圣哲曼大师对我们的指引和帮助，可以体现在生活的方方面面。我们在哪些情况下可以祈请圣哲曼大师的帮助呢？当我们想要清理自己的能量场，或者是到了一个让你感觉不舒服的地方，当你与其他人陷入争吵时，我们可以祈请圣哲曼大师转化双方身上的负能量。在灵魂的旅途中感到迷茫时，我们也可以祈请圣哲曼大师给我们指明方向。当我们产生负面想法的时候，我们也可以祈请圣哲曼大师来转化这些负面的想法，从而避免这些负面的意识显化在我们的实相当中。我们也可以多多的连接圣哲曼大师，了解宇宙知识和秘法知识。接下来呢，我还要给大家详细的介绍一下紫罗兰火焰。紫罗兰火焰又称紫火，它是目前地表上清理负能量最有效的火焰之一。它对于负面能量的清理有非常好的效果，它也是转化负面人事物的利器。如果你学会善用它的话，你可以避免很多负面的事情发生。紫火主要有哪些用途呢？我们可以用它来清理负面的人事物，我们也可以用它转化或者清理我们所在环境的负面能量。我们在哪些时候可以使用紫火呢？当我们想要清理自己的能量场或者气场的时候，当我们觉得需要清理周遭环境时，可以观想紫火遍布整个环境当中，并将负面能量全部转化。当我们遇到不顺心的事情的时候，可以观想紫火清理净化这件事情。当我们生病的时候，也可以观想紫火覆盖着我们的全身，让我们身上的负面能量全部的清理掉。我们可以使用紫火清理任何我们想要清理的人事物，所以呢，我们在日常生活中如果多多祈请圣哲曼大师，也多多使用紫火，就会发现不一样的世界。